ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்கே இனோவேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே ஆரோக்கியமான சத்தான சத்து மாவு வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளைச்சோளம் கால் கிலோ மக்காச்சோளம் கால் கிலோ கருப்பு மூக்கடலை கால் கிலோ கோதுமை கால் கிலோ ஏலக்காய் பத்து பச்சை பயிறு கால் கிலோ கருப்பு உளுந்து கால் கிலோ கருப்பரிசி கால் கிலோ சிவப்பரிசி கால் கிலோ கொள்ளு கால் கிலோ கம்பு கால் கிலோ தினை கால் கிலோ குதிரைவாளி கால் கிலோ கேழ்வரகு கால் கிலோ சாமை கால் கிலோ வரகரிசி கால் கிலோ கைக்குத்தல் அரிசி கால் கிலோ வேர்க்கடலை கால் கிலோ உடைத்த கடலை கால் கிலோ ஜவ்வரிசி கால் கிலோ பாதாம் பருப்பு கால் கிலோ இதெல்லாமே நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே நீங்கள் முந்திரி பிஸ்தா புழுங்கல் அரிசி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது தான் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அரிசி சேர்க்கும்போது கஞ்சி காய்ச்சினீங்கன்னா கஞ்சி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பச மாதிரி வரும் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் நான் இன்றைக்கி புழுங்கல் அரிசி சேர்க்கலை இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள்லாம் ஒவ்வொன்றா கடாயில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சூடாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வருங்க இல்லாட்டி கரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து மாவை அரைக்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வரும் சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகாது அதே சமயம் நம்ம வந்துட்டு ரெசிபிஸ்லாம் செய்யும்போது அதோட பச்சை வாடை வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே வறுக்காமல் டைரெக்டாக வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கஞ்சி காய்ச்சும்போது ரொம்பவே வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதோட பச்சை ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வறுத்ததெல்லாம் ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு மிஷினில் எடுத்துகிட்டு போய் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சத்து மாவு அரைச்சாச்சு இதை வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி காய வச்சுட்டு அதோட சூடு வந்து ஆறிட்ட பிறகு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான சத்து மாவு இல்லாட்டி ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான சத்து மாவு மட்டும் ஒரு சின்ன டப்பாவில் போட்டுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் பெரிய கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ வந்துட்டு இதிலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சத்து மாவை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் கஞ்சி வந்து சூடானதும் இது வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது கொதித்தா போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுவே வந்துட்டு நம்ம மாவு வந்து வறுக்காமல் டைரெக்டாக மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி அதில் பச்சை ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கஞ்சி வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து இதோட ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்து இதோட உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இல்லாட்டி சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளம் இல்லாட்டி பனங்கருப்பட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சத்து மாவு கஞ்சியை ஆறு மாத குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் ரொம்பவே சத்தானது அதுவுமே இதை வந்துட்டு வீட்டில் செய்யும்போது ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது அதனால் இனிமேல் கடைகளில் சத்து மாவு வாங்காமல் வீட்லேயே செய்யுங்க இந்த சத்து மாவு வந்து குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வாசனையாகவும் டேஸ்டியாகவும் சூப்பராகவும் இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எப்படி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்